Bonjour à tous, 6h du matin. Euh, je pars en speedboat euh, dans le village qui est à peu près euh, à 10 minutes de Calahouette, dans le village de Lemo, euh, pour aller récupérer les chevaux. Ça fait euh, presque un an maintenant qu'on les attend. Euh, les chevaux qui vont euh, nous servir pour les patrouilles dans la réserve de Doulan. Euh, alors je m'inquiète un peu parce qu'ils ont fait un, un long trajet, euh, 12 heures de route. Euh, ils ont passé la nuit dans la ville de Mora TV. Et la plupart du temps, ces chevaux, ils arrivent dans de mauvaises conditions. Euh, donc il y a souvent une longue période de convalescence. Euh, C'est pour ça qu'on les emmène à Pararawen, ici au camp de Calahouette, où il y a tous les vétos pour s'occuper d'eux. Et quand ils seront... Oh, oh j'ai failli tomber <rire> Et quand ils seront de nouveau en forme, euh, on les enverra pour la réserve, dans la réserve de Doulan pour commencer les patrouilles. Donc une nouvelle vie commence pour ces chevaux. Et là, on va les chercher et on a loué un grand bateau pour pouvoir les emmener jusqu'au camp. Euh, voilà, on est parti. Et Wade vient avec moi. Il euh, y a encore de la brume sur la forêt. Et Nanto, avec le bateau de Calaouette, est aussi parti à la rencontre des chevaux. Il est là. Derrière moi, c'est là où le camion devrait arriver avec les chevaux. C'est aussi là où il y a tous les ferries, tous les bateaux qui servent euh, aux gens pour traverser le fleuve, faire traverser les véhicules euh, et les villageois. Donc ils ne sont pas encore arrivés, ils devraient arriver d'ici une dizaine de minutes. Euh, donc en attendant les chevaux, petit rappel pour qu'on utilise les chevaux, euh, bah, simplement parce que ça nous permet de patrouiller, de faire de longues distances sans déranger les animaux sauvages. Euh, ceux qui suivent Calahouette, vous le savez depuis longtemps, euh, mais c'est quelque chose qui a vraiment frais ses preuves, euh, et même pour des raisons de sécurité, parce que lorsqu'il y a des soucis en forêt, euh, ben les chevaux rentrent euh, au camp, et s'ils rentrent seuls, sans les cavaliers, on sait qu'il y a eu un souci. Donc euh, pour des raisons de sécurité, pour des raisons d'efficacité, de motivation aussi des gars, parce que c'est autre chose que de patrouiller à pied et de patrouiller avec, euh, avec des chevaux, qui deviennent un peu les, les partenaires euh, des équipes. Euh, ça fonctionne vraiment très très bien. Dans, dans toutes nos réserves, on utilise des chevaux, que ce soit à Soupayan, à Sumatra, à Parahawen, et puis maintenant à Doulan. J'ai hâte de voir la tête des orangs-outans quand ils vont voir des chevaux avec des cavaliers. Pagi, pagi pak. Gimana perjalanannya? <laughs> Cukup melelahkan, tapi menyenangkan pak. Berapa jam ini naik mobil? Oh, kurang lebih 13 jam pak. 13 jam. Iya. Di perjalanan kudanya gimana? Sedikit sedih juga karena kelamaan dari rencana iya. kan. Hmm. Tapi ya, diusahakan sebaik mungkin. Okay. Ouais, C'est à chaque fois pareil, quand on reçoit des chevaux, euh, ils sont toujours dans de, de mauvais états. Euh, L'un a 3 ans, l'autre a 5 ans, donc ils sont jeunes. Euh, ils servent principalement en Indonésie pour les... attirer des carrioles en ville. Donc c'est une existence qui est assez, euh, assez pénible pour eux. Euh, donc c'est chaque fois une bonne nouvelle pour les chevaux en fait quand c'est Calahouette qui les achète. Euh, je comprends pourquoi Nanda a pris celui-ci. Il a eu de la peine, il est maigre et euh, il a une plaie sur euh, le dos qui est vraiment pas belle. Je pense qu'on euh, va devoir le laisser tranquille pendant au moins six mois. Il euh, mal au cœur de voir ça. Euh, mais c'était la même chose aussi quand on a reçu les, les, les autres chevaux à Bornéo, ils étaient arrivés dans un état pitoyable. Donc là l'idée c'est que le, le, le deuxième qui a peur passe pas par le ponton mais monte directement dans le bateau. Donc voilà, les deux chevaux sont sur le bateau, ça n'a pas été évident avec le second, euh, mais maintenant, on peut y aller.
les vétos vont s'occuper euh, des juments. Euh, et puis euh, moi j'en profite pour vous montrer des images des caméras trappe de notre réserve de soupaillants. Chadoré, Moonjack et Tigre. A bientôt, ciao